Bachmann. said everybody's a genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole life believing that it is stupid ladies and gentlemen of the jury today on trial we have modern day schooling glad you could come not only does he make fish climb trees but also makes them climb down and do a 10 mile run tell me school are you proud of the things you've done Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage, so your honor. This concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for eight hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A. Thầy gọi một bạn nữ đứng dậy và hỏi Nói cho thầy biết ước mơ của con là gì Bạn đứng dậy Ấp úng một chút rồi nói Dạ Ước mơ của con là Trở thành một doanh nhân Ngay lập tức Cả đám con trai gọc dưới cười phá lên Thầy quay xuống Mà lại bộ mày cười đeo gì Bộ mày mới là những thằng hèn Đeo thằng nào mà đeo mà muốn được thành công Được trở thành một ai đó Được mọi, mọi người ngưỡng mộ cả Bọn mày cũng có ước mơ của mình Bọn mày cũng muốn được đứng trên sân khấu Bọn mày cũng muốn được đi xe xịn Muốn quen gái đẹp Nhưng mà mày đeo dám nói ra Bọn mày là đủ hèn, đủ chuột nhắc Bọn mày là con sâu làm rầu được chăm Vì có quá nhiều thằng ngu như bọn mày nên dân tộc Việt Nam mới đi thuộc lù Vâng thì cái thói ăn không được thì Ăn không được thì phá cho thôi Cái cách mà mày đang cười cợt những người khác Cũng chính là cái cách mà mày đang đạp đổ những ước mơ, những hoài bão của chính mình Còn cái bọn đang xem clip này Tụi bay cũng tự nhìn lại chính bản thân mình đi Tụi bay có khác cái đám đó hay không? Thầy nhắc lại Cái cách mà mày đang cười cợt những người khác Cũng chính là cái cách mà mày đang đạp đổ những ước mơ, những hoài bão của chính mình <cười> Xin lỗi nếu như đây là lần đầu tiên các em biết về thầy Thì có lẽ các em sẽ hơi sốc vì các trường ngôn ngữ của thầy Nhưng đó gọi là sống thực Không chiếc lý xu Không giả tạm Cách mà thầy nói ở đây Là cách mà thầy sống cuộc sống ngoài kia Và là cách mà thầy đứng lớp mỗi ngày Nếu đứa nào có bạn đang học với thầy Cứ hỏi các bạn ấy xem có đúng thế không uhm câu chuyện ở trên không phải chỉ trong lớp học của thầy mà nó đang tràn lan trong từng ngóc ngách xã hội của chúng ta các em không có lỗi lỗi ở hệ thống giáo dục lỗi ở gia đình lỗi ở xã hội lẽ ra đó là những nơi phải tạo cho các em niềm tin tạo cho các em động lực nơi ủng hộ các em dám nói ra những ước mơ những hoài bão của mình nhưng không hãy nhìn cái cách mà cha mẹ phản ứng khi các em nói ra điều gì đó lớn lao hay nhìn cái cách mà các thầy cô em phản ứng khi em nói ra điều gì đó lớn là cái cách mà họ nhìn em xuống cũng chính là cái cách họ dạy em gì khác xuống thầy có mặt ở đây để làm một điều đó khác đi thầy có mặt ở đây với hy vọng truyền tải một thông điệp khác 
mỗi ngày để thức dậy để tự nhủ với chính mình tôi phải thành công tôi phải thành công tôi phải thành công cách duy nhất để giúp đỡ người khác là cho họ thấy rằng có người làm được có người đã làm được điều mà mọi người nói là nếu thể được nếu các em hiểu những gì đã làm nói để xem cho các bạn xem thì xem Chuyện kể ra có một khối đá cẩm thạch lớn đã nằm trên một con đường nhỏ ở Florence, Ý trong suốt nhiều năm liền. Nhiều gia họa thợ đi khắp nổi tiếng, trong đó có cả Leonardo da Vinci một thiên tài trong nhiều lĩnh vực như hội họa, điêu khắc, kiến trúc, khoa học đã được mời đến để chế tác khối đá đó. Nhưng tất cả họ khi nhìn thấy khối đá đều từ chối vì nó có những vết lạc nước, nó chẳng có giá trị. Nhiều năm sau, Michelangelo quyết định tiến hành điêu khắc trên khối đá cộng thật lạc nước và vô giá trị này. Ông đã nhận ra một điều gì đó và rồi cả thế giới cũng kinh ngạc trước kiệt tác nghệ thuật của ông bức tượng David bức tượng đẹp nhất thế giới các em có thể vào Google để search về tác phẩm này trong lúc Michelangelo đang hoàn thành tác phẩm một cậu bé đã tới và hỏi tại sao ông cứ lặp đi lặp lại công việc đập mạnh vào khối đá ông ấy trả lời có một thiên thần bên trong khối đá ta chỉ đang giải phóng anh ấy mà thôi thực tế cũng giống như khối đá kia Bên trong mỗi người chúng ta được là một thiên tài Một kẻ chiến thắng đang ở bên trong mỗi con người Và chỉ chờ một được giải phóng Không ai cho chúng ta là kẻ vô giá trị Trong một hết mọi tình huống Chúng ta chỉ đang chờ đợi một nhà điêu khắc tới Loại bảo phần đá thô bên ngoài Và giải phóng cho kẻ chiến thắng bên trong <cười> Yeah.